Hello students, uh, now we go for, we do some question answers uh, given in, the, in your notes, comprehension, short question answers uh, related to this poem. What is the central idea of the poems? Uh, central idea, the central idea of the poem is uh, that we should believe in the healing power of nature. Healing power that can heal our uh, wounds or injuries or any cut uh, on our body so it is called healing power dress uh, it can like uh, ointment when you apply some medicine so you are okay in the same way this is healing power that uh, it that heals your injuries the central idea of the poem is that we should believe in the healing power of nature we can forget our worries for the time being and afterwards whenever we are sad we should recall the beautiful memories to bring us happiness and joy so uh, in this uh, central idea it is like describing kudrat ke andar ek aisi taakat hoti hai jo ke hamari usko ठीक कर देती है दुखों को परेशानियों को जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान अपने दुखों को भूल जाता है वी कैन फॉरगेट आवर बॉडीज फॉर द टाइम बींग एंड आफ्टर वर्ड्स वेन एवर वी आर सैड जब लेकिन जब कभी हम दोबारा सैड हो जाते हैं वी शुड रिकॉल द ब्यूटीफुल मेमोरीज टू अस हैप्पीनेस एंड जॉय तो हमें चाहिए कि अपनी जो यादें हैं कुछ अच्छी यादें उनको दोबारा अपने जहन में लाएँ और अपनी जो उस लम्हे को शुरदा लम्हे को खुश खुशकुन बना दें पुरमसरत बना दें लाइक दिस ही डिस्क्राइब्स द सिचुएशन क्वेश्चन नंबर टू इफ वी टॉक अबाउट सो ही सेज नो वट डू डेफोडिल रिप्रजेंट इन द पोइम डेफोडिल रिप्रजेंट द फीलिंग्स एंड फैशंस ऑफ द पोइम डेफोडिल जो है वो एहसास और जज्बात को शायर के बयान करती करते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो किसी चीज़ को बयान करें अब वैसे तो वो फूल है लेकिन वो फूल क्या बयान कर रहा है फीलिंग्स एंड पैशंस ऑफ पोइट सो इसे कहते हैं सिंबल पोइट्री की जबान में इसे सिंबल कहते हैं यानी इलामती तौर पर फूल बयान किया गया है तो ये पार्ट वो है फिगर्स ऑफ स्पीच होती है लिटरेरी टर्म्स जिसे कहते हैं जिस तरह मेटाफर है सिम्बली है पर्सनिफिकेशन है इसी तरह ये सिम्बल होता है सिमली मैंने एक आई थी आपको बताया था ये वो शायर जो अपने आप को बादल का टुकड़ा कह रहा है ये सिमली है यानी हम जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला रहे होते हैं नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट किस किस्म की दौलत उसे मिलती है जो वो कहता है मुझे दौलत मिल गई है तो वो कहता है द मेमोरीज ऑफ द सीन गिव इंटरनल हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड टू द पोइट वो शायर को अंदरूनी इंटरनल अंदरूनी खुशी और सुकून पीस अमन मुहैया करता है जहनी सुकून जैसे जैसे वो जब कभी वो अफसरदा होता है तो उस एक व्यू मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इसको फोकस करें कहता है नंबर फोर पे व्हाट वेल्थ हैड द साइट ब्रॉट टू द पोइट तो लाइकवाइज यू कैन से द साइट ऑफ डेफोडिल्स दिस इज ओके वी हैव टू गिव हियर दिस क्वेश्चन नंबर फोर लिस्ट द वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड एफेक्ट इन द पोइम हाइटन मीन्स क्रिएट ग्रेट इम्प्रेशन अच्छा तासर पैदा करना हाइटन द साउंड एफेक्ट इन द पोइम लाइक आपको महसूस करता है कि एक्स्ट्रा फीलिंग बयान की जा रही है तो ये अल्फाज आप जहन में रखें आ होस्ट जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा ट्विंकल मैंने चमकना स्प्राइटली डांस खुशी से डांस करना गली मैंने हैप्पीनेस वेल्थ मैंने दौलत ब्लिस ऑफ सॉलीट्यूड तन्हाई की खुशी ये तन्हाई की खुशी बोली तन्हाई नहीं है जो तन्हाई तंग करती है ये तन्हाई वो है जब आप सुकून लेना चाह रहे हों और उसमें आपको सुकून मिल जाए तो ब्लिस ऑफ सॉलीट्यूड डांसिंग मैंने डांसिंग टॉसिंग मैंने मूव करना 
और यहाँ टकराने की सेंस भी आ सकती है स्पार्कलिंग वेव्स चमकती हुई लहरें जोकंड कंपनी बहुत ही पुरमसरत माहौल कंपनी मैंने सोहबत माहौल उसे कहते हैं जोकंड मैंने हैप्पी और फ्लैश अपॉन जहन में उभर कर आ जाना कोई आइडिया उसे फ्लैश अपॉन कह देते हैं नेक्स्ट आपके सामने ये सवाल रख रहा है नंबर फाइव How uh, how has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? Figurative language यही है जैसे मैं कह रहा था metaphor, simile, personification, symbol ये सारी figurative speech कहलाती हैं तो वो सवाल उसके बारे में कर रहा है कि किस तरह उसने उसको बयान किया है The poet has used similes and metaphors in this poem. सिमली उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुजना करते हैं और मेटाफर उसे कहते हैं जब आप उसे किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की खसूसी याद दे रहे होते हैं जैसे सिमली अगर कहेंगे हम कहेंगे एज रेड एज रोज यानी गुलाब के फूल की तरह सुरख है एज रेड एज रोज लेकिन अगर हम मेटाफर कहना चाहेंगे तो हम कहेंगे Uh, he is a rose. वो तो है ही गुलाब का फूल तो डायरेक्ट मिला देते हैं जब हम डायरेक्ट मिला देते हैं वो मेटाफर बनता है जब हम एज या लाइक like कह कर कहते हैं तो सिमली बनता है बी केयरफुल दीज फिगर्स ऑफ स्पीच एनहेंस द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द पोइम तो शायर ने सिमली और मेटाफर इस्तेमाल किया है पोइम के अंदर जैसे क्लाउड के बारे में मैंने आपको बताया था और वो जो है उसकी स्पीच अभी आएगी आगे मैं बताता हूँ द फिगर्स ऑफ स्पीच एनहेंस द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द पोइम विदाउट देम द पोइम कुड नॉट बी सो मैजिकल इन एफेक्ट तो विदाउट देम यानी वो खूबसूरती के लिए बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है फिगर्स ऑफ स्पीच को यानी मेटाफर्स और सिमलीस को और इनके बगैर द पोइम जो है वो कुड नाट बी वो मेजिकल इन एफेक्ट उसके ऊपर जादुई असर इतना यानी अट्रैक्शन ना लगती है अगर वो मेटाफर और उसको बयान ना करता तो ये क्वेश्चन आंसर हैं आप इसको ध्यान में रखें और कुछ एडिशनल हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ ओके डियर स्टूडेंट्स next we go for your additional questions there are some additional questions uh, you have to as well you must prepare because uh, mo mostly they they give one or two questions out of this additional questions so uh, we go for it and listen carefully number one question he says uh, how do you compare the daffodils with the stars How do you compare the daffodils with the stars? So, the daffodils are compared with the twinkling stars of Milky Way as they were numerous and stretched in never-ending line along the lake. यानी सितारों को कैसे daffodil के साथ compare किया गया, मवाजना किया गया? वो कह रहा है डेफिडल्स आर कम्पेयर्ड उनको इस तरह मुजना किया गया है जैसा कि विद द ट्विंकलिंग स्टार्स ऑफ मिल्की वे जिस तरह के कहकशा के कहकशा के सितारे चमक रहे होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में एज दे वर न्यूमरस एंड स्ट्रेचड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द लेक बिल्कुल इसी तरीके से जो फूल थे वो झील के किनारे ला तादाद और फैले हुए न्यूमरस मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड मैंने फैले हुए तो बहुत ज़्यादा तादाद में फैले इतने फैले हुए थे कि नेवर एंडिंग जिनका सिरा ही नज़र नहीं आ रहा था ये इसका आंसर बन जाएगा हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ डेफोजल्स डेफोजल की कंपनी में फूलों की कंपनी में वो कैसा महसूस करता है शायर द डेफोडल्स इलेट्स द पोइट इलेट्स मैंने बहुत ज़्यादा खुश कर देना उसे बहुत ज़्यादा वो खुश कर देता है देते हैं पोइट को एंड ही फील्स एक्जिलेटेड इन देयर कंपनी और उसकी कंपनी में वो बहुत ज़्यादा जोशीला महसूस करता है द पोइट बिकम्स हैप्पी एंड हिज हार्ट इज फिल्ड विद लेजर प्लेजर और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका दिल भी खुशी से प्लेजर से भर जाता है एंड बिगिन स्टूडेंट हती कि वो 
दिल उसका रक्स करना शुरू कर देता है हाउ हाउ डिड द पोइट फील बिफोर वी ग्रो बिफोर वी सो द डेफिडल्स हाउ डिड द पोइट फील फील बिफोर ही सो द डेफिडल्स सो उसकी फीलिंग पूछ रहा है शायर क्या महसूस करता है कैसा महसूस करता है ही फेल्ट लोनली पहले तो उसे बड़ी तनहाई और सैड uh, uh, अफसरदा होता है वो हिज माइंड वॉज फुल ऑफ एंगजाइटी उसका दिमाग जो है परेशानी से भरा होता है एंड ही मी एंड ही मेंट टू फाइंड सम सॉलिस फ्राम द वरीज ऑफ हिज वर्ल्ड और वो इस कोशिश में होता है कि कहीं ना कहीं उसे सॉलिस यानी सुकून तस्किन कहीं मिल जाए फ्राम द वरीज ऑफ द वर्ल्ड ताकि इस दुनिया की परेशानियों से वो निजात पा ले ये इसका फीलिंग आती है उसको बिफोर अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एडिशन में आता है वट वेल्थ हैड द साइट ब्रॉड अच्छा ये ये तो हमने पढ़ लिया था ये उसी पहले भी हम पढ़ चुके हैं वट्स वर्थ हैड द साइट ब्रॉड टू द पोइट कहता है द साइट ऑफ डेफिडल्स ब्रॉड टू द पोइट आ वेल्थ ऑफ प्लेजेंट रिकोलेक्शंस उसकी यादों की रिकोलेक्शंस मैंने याद दें उसकी यादों की जो खुशगवार यादों की जो दौलत है उसे वो वेल्थ कह रहे हैं खुशगवार यादों को तो ये डेफिडल जो है उसकी खुशगवार यादों की दौलत जो है उसके अता हो जाती है या उसकी निगाह में ये सारा मंजर जो है एक दौलत से कम नहीं है इसलिए वो कहता है इसको लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन जोकंड कंपनी वेकेंट मूड एंड ब्लेस ऑफ सॉलीट्यूड जोकंड कंपनी मीन्स जो वियल कंपनी मीन्स बहुत ही खुश मिजाज कंपनी सोहबत द प्लेजेंट साइट ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इस खूबसूरत जो मंजर था प्लेजेंट साइट था खूबसूरत मंजर फूलों का उससे उसे जो वियल कंपनी मिलती है वेकेंट मूड का मतलब है वेन माइंड इज फ्री फ्राम वरीज एंड एंगजाइटी जिस वक्त दिमाग जो है परेशानियों और तकलीफ़ों से दूर हो फिक्रों से और परेशानियों से खाली होता है उसे कहते हैं वेकेंट मूड ब्लिस ऑफ सॉलीट्यूड का मतलब है प्लेजर ऑफ लोनलीनेस तन्हाई में बैठ कर जो खुशी हासिल होती है उसे कहते हैं दिस ब्लिस ऑफ सॉलीट्यूड सो आप इसे जहन में रखें इसको भी प्रैक्टिस में लाइए ये एडिशनल हैं इनको भी याद करें